Let's go! Es ist wieder Mittwoch, meine Kerle. Dem Tier hat Ausgang und ich freue mich, dass ihr dabei seid. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich einiges passiert. Wir haben so, so viel Zeit jetzt mit Straßen verbracht. Haben eine Grundlage gelegt für die größte Stadt dieser ganzen Map. Und jetzt wollen wir das Ganze mal mit Leben ein bisschen schmücken und ausfüllen. Und da habe ich heute Mittag jetzt schon ein bisschen was angefangen. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir da draus Schickes machen. Schauen wir erstmal. Ich bringe mal kurz die Position für euch. Boom, hier. Festung. Die habe ich gerade eben erst den Eingang gezogen. Damit wir hier ein bisschen was haben. Hallo da, Obi-Wan. Welcome, welcome. Okay, since you speak English, I'm trying to speak English and German 
as well. Um, yeah, this is our new and biggest city of the map. Um, we had lots of time setting up all stairs, all pathways and roads. And now we are going to fill our city with life. And as you can see, the first thing is our little outpost and some splines here making good and rigid walls. And now we need to fill the gaps beneath the walls here to make everything safe so no moles come in here. <laughs> We're switching up to the landscape mode and start sculpturing here. Brush size. Everything's easy peasy. Atsuko, my friend, how are you doing? I hope you had some great days and you're not cooked from inside and outside due to the horrible, horrible heat we are having right now. So, this looks nice. Let's smooth it down a bit. I don't envy you to live in Texas right now. Oh, you come from Poland. That's cool. Um, I'm living next to the border to Poland in Germany. So whoop whoop. Welcome neighbor. Yeah, we had like uh, 32 outside. But our house is well temperatured with like 24, 25. So yeah, everything's good. Okay, we have a little place up here. Maybe for some little outpost, something. Um, maybe a, a, a little house here. Or uh, I think we have something in, da, 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 for some guards here. Let's see. Building. We had a good mesh. Where is it? Where is it? It looks like a little outpost. There. We can use this just as a start. And then we can build up some a little house here for our guards. Um, yeah, most of the assets are bought, to be honest, because um, I was deciding that, speaking of buildings and uh, basic structures, I will rely on uh, pre-made sets and will fill it with stuff I made myself where it is needed. So like things like special um, items, etc. Uh, everything we want to interact with will be self-made. But it's way, way faster um, and yeah, technically cheaper um, to just buy some uh, cool assets on, uh, on a discount to have something to start with. Oh, so we have our little outposty housey here. Um, Gesha is doing um, not much on assets, to be honest. Um, he is, yeah, continuing to work. Um, yeah, he had some some hard times in his studying. Um, he's continuing right now. Uh, we had a chat like a week before um, with the multiplayer. He's starting to yeah build everything up. We need to have a multiplayer base. Um, this is why I'm doing yeah um building stuff only and no features at all right now because i need to wait for him to finish uh, our multiplayer base then we are able to add functionality etc and this is where the the good stuff begins <laughs> uh, yeah but he's fine he's doing fine and i'm i'm happy uh, when we can like continue 
together and everything. Okay, I will I will uh, have some deeper thoughts on this little outpost here later. Um, it's just a placeholder right now. And when our visitors come up here, um, this is a place where I need to create uh, an asset on my own. Um, I want to, to make a big cool statue here to greet uh, every new visitor and yeah, I've added some some new lights here and already pre-filled a bit our um, first marketplace here this by the way is the first house we built together during a stream to, just to get familiar um, with the new asset pack Yeah, these houses here will mostly be NPC houses. So yeah, I'm not so. <laughs> Try to not uh, mission here. Oh, <laughs> thank you, thank you very much. I I really try to build a cool, nice world for us to to interact with, like having these little. Um, market stores here um, not like the ones we had in ATT but free market stores yeah, like you, you you can have your own items up here talk to people sell your stuff as soon as this store here is free and when you're done just pack up your stuff go away and you're fine and um, yeah in comparison to ATT we'll have um, plenty of NPCs here as well so there will be NPC merchant, there will be villagers, etc. People to interact with, and um, these will be quest givers as well. Um, since <laughs> oh um, mechanics uh, now are right simple, we have not yet tested the weather. Yes, we have weather. Goddamn with. Uh, lightning strikes etc it's so so awesome Kesha! welcome Gesha I'm building the big big city right now <laughs> starting to fill everything here between the streets um, we built lots of streets and set every little step here by hand um, yeah, it's starting to to get some shape. Thank you. Um, do you guys need a little room tour of the rest of the map since you haven't seen it in quite a while? Just give me a yes in the chat. And then I show you around the other villages if you like. Yeah, that's my boy. Brand new. Oh, come on, I, I give you a little, little, little sight in here. We got some, some big plains where you can maybe um, hunt on some creatures. Big spooky forest. A smaller forest here. Do, 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 do. We got our yet to be finished uh, mining town, which is more oriental themed. I find it quite fitting. We got a nice and big quarry. Just for comparison, this is a basic normal ladder. I think I have. Maybe? No, he's gone. There was a mannequin up here just to show you how huge everything is um yo those are um self-made chunk borders i can set them on my own um thanks to unreal engine so i'm i'm not like on a checkboard um where i or checkers it's called um where i have to to relate to the squares um these borders or volumes to be honest um they help me to load in stuff 
Yeah. But um, the size of those chunks isn't um, telling about what's inside. The, the chunk could be huge, but uh, it just says as long as you step into one of these chunks, I can say which assets will be loaded or will not. The empty map, the naked map will always be the same. And I just can tell what tree, what stone, whatever will be loaded in as soon as you enter one of these borders. Yeah. Everything here, um, yeah, terrain wise is uh, hand made, hand painted. I made you some stuff here. Um, you maybe knew the Knight's Keep. Yeah. There's something going on here. I need to check on that. Ooh. But the keep itself seems to be still intact. Yes. There's some box missing, I think. Um, this is a reminiscence of the castle we had for our um, mods and admins. And so, yeah, they did such a good job. Yeah, where Petlock, uh, Petrock was living most of the time and yeah I'm happy to have it still here we follow the path Where is it? I think yeah this way this way this way we got here one of two farms Oops. where players can learn about farming etc they will be able to help on the farm maybe add some new crops sell them and get rich or well well fed <laughs> the other farm is not built yet and will be um centered more about um yeah raising creatures and um yeah training pets um initial town let's let's walk this way bam 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 the initial turn you need to go all up here and this is initial turn we got several mines in mind um entry of the first and smallest mine is here and um second mine is here on the mining town which will be the largest mine and the third one is on the complete other end of our island somewhere inside this rock here i haven't set up yet a place where you can enter it and um as uh, as we thought uh, or came along with in the last stream um the viewers had the idea of adding um, an entry to a dungeon here as well. We had some uh, dungeon content in the last streams. I have a cool new dungeon system. Um, and yeah, I hope uh, people will like it. The map isn't that big. Uh, not as big as I thought. It, it looks nice and cool. This is maybe... Yeah, it's this view when you're play me, playing. And when I'm running constantly from the shore where every new player will start here, um, you get washed up on that shore to start uh, on this map or in this game. And um, when I'm constantly running all around the map, up here, the mountain, down there, and straight up following the path to our city here ending with a big harbor i take about 14 minutes by foot <laughs> i think that's okay running 14 minutes um since we have uh, a system of different yeah um races to be uh, inhabiting this island um with birds like people living on that big humongous 
place here. Um, there will be some sort of gliding, maybe flying. Um, yeah, but that, like Gesha said, it's it's far, far away. Um, I have in mind having um, something like horses as well, just for the the longer paths to, to walk. Um, maybe the um, the ability to, to buy or to build a glider. Yeah, I'm looking forward to all this stuff as well. So far, um, when I'm testing it in VR, uh, I already have a gliding mechanism just for uh, yeah, testing purposes. And this feels so good, so smooth. It's like slow, very slow, slow falling where you can um, decide in what direction you are um, yeah, traveling. But yeah, that's it. Um, unfortunately, the fog isn't giving us that much of a view. But to be honest, my PC <laughs> needs it. <laughs> Otherwise, I will be burning in hell. Yeah, um, speaking of this town I'm right now building, we got an upper city, which is the, the posh uh, university, um, alchemy, etc. Um, region. And this path here will be leading you to downtown, more like slums, etc. Where you can maybe visit a black market or something and buy stuff not legal. <laughs> yeah, this place is where our um, harbor will be. Um, I don't know the, the English word for the building where ships are made, but uh, I want to implement one here as well with an unfinished ship. So um, people playing on this island here, I call it island, it's, it's not uh, a continent, a proper continent because it's so small, but uh, players who will live on this island will be having the idea of maybe traveling elsewhere. And oh look, here's, here's a small player. It's just a dummy, not the, the proper design, but Unreal Engine dummy. So for comparison, how big everything is this is a player <laughs> wish okay now let's get back to our city here this dong shaped <laughs> building um will be our alchemy tower we've built it during a stream it's pretty big has many uh, stores so many space. Hey, Kaffee Peter, hallo. Bist du aufgewacht oder warst du im Training? <laughs> yeah. And right now I'm having lots of fun finishing all stuff here. The marketplace is a good start, I think. Um, to get a glimpse of the the style and how people live here. But we have to do a lot of more buildings. I have a list, a, a word document, how many buildings I need to, to implement. Oh, das freut mich sehr. Ich hoffe, er hat sich ähm, darüber gefreut und das gefällt ihm. Yeah, um, AKB Peter brought uh, a friend of us a 3D printed skull of a um, saber tooth tiger. Yeah, Obi Wan, I thank you very much for visiting. I hope you will stick around um, the next couple of months, maybe, um, and see how everything's growing. And feel free to add your own ideas etc in the discord you are very welcome so yeah um on my list i have um marketplace with merchant check <laughs> bye bye obi-wan um we need a tavern 
I, I need to find a space for Big Big Tavern where people can meet and have drinks and chats and whatnot. Um, maybe down here by the harbor, that would be cool. I think Tavern belongs to a harbor. Um, we need a small blacksmith building um, outside of the um, walls here. We need some sort of barn where um, the mounts will uh, stay and get fed. Um, we need a carpentry building, a potion shop, um, a blackboard where you can check on events and quests. I want many buildings to, to live in for our NPCs. We need a haircutter building. The mage tower is done. Um, we want to implement a um, lighthouse. Yeah, lighthouse, the good word. Um, the harbor itself and a big arena for games like um, PvP fights. So yeah, that's a lot of things to do. Um, for the NPC buildings, I got three different base buildings. I will be just constantly um, swapping around. We can have different colors on them, which is cool. Uh, da, da, da. We got a uh, red, blue, orange, and yellow. I think green was in there. No. Yeah, but we got lots of cool colors to play with to make it a nice and beautiful, colorful village here or town. Yeah. So basically the, the NPC buildings, they will not be as interesting as uh, the buildings we are using. Um, and as you can see, every door is open. I need to fix that uh, that landscape here um, every door is open right now so every um, proper door will be inserted later as soon as uh, we are able to um, implement the uh, the multiplayer stuff because things like opening doors etc will need um, to be um, what's it called Yasha help me Replicated, I think it was. Dun, 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 dun. So, beautiful. Oh, we need to add some decorations here and there to make it more, more lively. I have some uh, decals later to add to, to grounds and walls. Decals are pretty cool because you can you can add more texture and depth to stuff. For example, some debris and dirt, which is a, a quite nice feature, in my opinion. So. <laughs> play with the landscape here a bit. And paint that it is. I need some tiles, but not that big. Come on. Yeah, but basically I think uh, with our clean roads here, um, this city will be 
more shiny than uh, every village we've made so far. I wonder where Kizi is. Maybe we lost him. So, um, let's see, we can add some more NPC buildings here. Or maybe this could be a good place for like carpentry building, etc. Yeah, he's lost in the void. Um, who knows? Carpentry. Do we want a carpentry here? I think this could be cool. But we need to raise a bit of our landscape. Yeah, because of um, the, the distance you can see, it will have to load lots of stuff, which we want to avoid. So my job is to distract people. Let's add here a bigger chunk of stone. <laughs> yeah, that's what I need. Make it more believable. We need to stretch it a bit. And with erosion, we can crumble it down. Give it a more lively vision here. Ba -da -ba -da. When you're standing here, there's not much to see besides the building, so this will reduce lag. Um, maybe I can add some text here. Um, uh, text renderer. Yeah, this is text. need to place your right text so let's see um, carpentry so this is the placeholder where i will build in the carpentry this looks neat because we already have in our starting village such a nice place for our blacksmith. So I really like to keep that system. As you can see here, perfect. Here you're completely on your own, and build your stuff in a nice cozy place. And this is what I want to achieve with the carpentry here as well. And of course the other crafting buildings. This is why we need buildings like the carpentry here and not like up there. Because the view would be too big and um, would be too distracting. Um, this is a place um, to put on some decorations this looks good we can crumble it more down with some erosion yeah. sculpt it a bit to make it more round not so flat. We can easily add some 
green stuff like big trees I like trees like these ones Whee! static mesh only and as you can see I got quite some collection there are still some assets collections I'd like to buy but I'm waiting for the discount <laughs> Um, these ones are one of the newest. I think I like to use them more. Either this one or this one, but they are bigger. Three you are allowed to thrive. And shine. Yeah, you get some small companions here. <laughs> and as soon as I finished with um, one section. Um, or one area and I'm sure that I want to keep it then I can extract every mesh into um, their own chunk for loading I need some bush bushes of love um, yeah this flat stuff oh, too fast sorry so where is your little fella? And there you are. It's just a touch. And we need some rocks to accompany. The texture of these rocks isn't that important to us because I can swap them easily with other textures. Uh, how we can add more more nature to it it can be something like more rocks there's a group of rocks it can just stay like there kind of bush so you you are invited as well ah oh, no i don't like you here you look too tropical for my liking yeah oh um i know if you can see it but as long as i'm moving that particular bush it will be swapping slightly color so if you place several of them um, none of them will be looking the same We need some more light. Come on. Come on, little friend. Wish just copied. Mm -hmm, mm -hmm. Here you are. I must admit I'm getting slightly more and more comfortable working in 3d at the beginning it was such a hustle i never knew how deep something is sitting <laughs> but now it's feeling more and more natural one of you Thank you. 
Unfortunately, I couldn't use the uh, 3D mouse that Peter gave me because it's not compatible with um, Unreal Engine 5 right now. Or 4. Uh, 5, it's 5, yeah. Um, but I'm thinking about buying maybe a newer version of it someday. Because the feature itself is pretty cool, neat. And you could be way faster working like that. So, just like to turn it, get it in. Ta -da. <laughs> I mean, it's it's not that expensive. These are not so teuer. These are 3D mouse. Yeah, but I I need some um, some time to buy it. Oh no! Yes. You're perfect for my liking. I want to achieve some sort of um, park. Aesthetics. Maybe, just maybe, I can add just for the sake of the beauty. Um, one of my blueprints here. Let's go down. Just for the safety of people. Isn't that looking sweet? So I'm gonna take the whole group and just shrink it a bit and in order to hide we can either set a post or we can Take this beautiful street light. Something like that. We have a street light on every end. So one right here. I think I need to lower you guys a bit. Good. Perfect. And the second one here to cover up <laughs> the end. Nobody will know. How will they know? Ta da! We can move off bushes here a bit. Lovely view. We could throw in here another house. Or two, maybe. And there's no North London, Cosby Town, Meshes, Green Buildings. This one here as well. It's quite cool. Where's the entry? Don't you have one? Ah. There's even more. Ah, here we are. <laughs> Arrange it. 
a bit more towards the street here. Got some floor running here. So I have a clue where and how to set up this home here. And just for the sake of design, we can add some stuff here. None of the NPCs will ever complain, trust me. Just hide the unneeded door. Lower that one a bit. So it has a nice oops, aesthetic that everyone is connected here. Yeah, something like that. Right way up the top there. So oh no, I have to look at the floor here. I need to raise all stuff here. Uh, some of these are set pieces for the NPCs to enter um, the town. Um, the uh, houses we were we will be using um, in the first place will be completely handmade so they are tailored and uh, look more special this should i hope so that should help um, people to see what um, meant for them to interact with and what's not see i got some issues here with this oh, here you are Yeah, this is a bit difficult because the floor here isn't um, yeah, leveled. Cool, yeah. But basically that's the way I'm trying to, to fill everything with stuff for our NPCs. And then uh, just align the landscape around. Um, we got a balcony here as well. There are meshes completely free to, to use and set up. But to be honest, if you just want to fill in space um, with buildings, there is no really need to build everything by hand. So just with the colors and uh, the combination of buildings, I think we can set up some cool buildings. And some some regions where the people can live and interact. Let's make this one here orangey. Come on. I have oh, I need to re uh, recover it somewhere else. This one will be one color. Yeah, um, there are nice uh, pictures I've seen uh, from real um, cities where they were on uh, big mountains and have those colorful buildings all over the place. And I think that will be a cool way to go. Yeah, every edge here will have some, some border as well. But that's uh, nothing I need to focus uh, during stream to <laughs> um, to bore you down let's first add some depth here da, 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 da. to make it more interesting let's add some more here a cute little border As well, we can add more decorations. This spot here looks like it needs a light. 
from here. This one. It's a bit longer. Let's add some more trees here. Want to be my tree here. Hmm. A smaller one here as well. Shrinky shrinky. Can't wait to see uh, people complaining about the tons of stairs that <laughs> they need to walk up and down. I can't promise you that we can achieve it, but Kizi had the great idea to give people extra achievement if they um, they play VR on a treadmill. And uh, they dare to walk all the way up, uh, even through the tower to the top. That's sporty. We can add some sort of uh, sitting area, like here. That looks cute. Just some stuff to chill and here you are This is placed. It needs to be this way around. That's the way we do it. Just give the people here a nice cozy place to chill in their own garden. Wait, they have an entry to that garden? No, so we need to to keep some some entry here open for people. <laughs> Gizzy! Wo warst du? Bist du verloren gegangen? Hast du den Weg nicht heimgefunden? That's not looking good. Aber so lang. We need to cheat here, I think. Never endeavor to put some dirt on it. Mm -hmm. 
Was du verpasst hast, alles. Wir hatten äh, komplett neue Besucher hier. Da gab es noch mal eine, eine kleine Minitour. Und du hast halt verpasst, ähm, wie ich das gezeigt habe, was ich jetzt schon in der Zwischenzeit ups, gebaut habe. So. Ja, okay, wir können auch Enter hier. Don't forget to save. Let's just rise it a bit to make it not so awkward. Ja. Maybe some flower beds and trees here. schon kuschelig. Ähm, einmal für Gysi mal kurz. Eingang. Da kommt noch eine Bude für Security rein. Security! Das nächste Mal baue ich eine fette Statue. Marktplatz. <lacht> Danke, Neid. Ja, und jetzt hängel ich mich hier so ein bisschen die Gegend entlang und mach mal nach und nach die Ecken schick. Da muss ja ein bisschen was passieren, das kannst du ja so nicht lassen. Die Leute wollen hier schicke Bäume haben. Ein bisschen gesagt, groß. Hier hin. Die fünf Bäume tun nicht weh. Das kommt jetzt hier raus. Na komm. Und zwar hier Meshes. Das war Plants. Props. Ja, yeah, beautiful. Leute auch ein bisschen hübsch haben. Was hier definitiv noch fehlt, ist mehr Licht. Ja, aber so wird es ganz, ganz langsam, Stück für Stück. <lacht> ah, wir haben gar keine Performance-Probleme, wenn wir haben gar keine Performance. Und wenn meine Rübe das spielen kann, dann könnt ihr das später auch spielen. Ein äh, anderer Dev, der hier ab und zu mal vorbeischaut, hat auch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, solange das Ding bei mir in der, in der Demo läuft, ähm, das quasi live simuliert werden kann, dann ist das locker für euch auch machbar. Ich vertraue ihm, ansonsten beschwere ich mich später. Ja, 
so vado giù So. Sieht doch schon mehr aus, als wenn es gewollt wäre. Hier werde ich auch noch mal ein bisschen den Boden anheben. Landscape Budo. Kann ruhig ein bisschen lebendig aussehen. Irgendwo zwischen super ordentlich und es ähm, hat schon mal Jahre gesehen. Schön gefällt mir. So, wo kommt hier hin? Sag mal, werdet ihr auch gerade so von Lippen zerfressen wie ich? Ich hätte letzte Nacht schlecht schlafen können, weil irgendwann meinte, ich brauche jetzt unbedingt einen Aderlass. Und ich habe das Gefühl, da nuckelt jetzt schon wieder an mir jemand dran. Das sagst du vielleicht. Bestimmt auch Diabetiker mit. Für die bist du dann genau richtig. Jetzt muss man die Ecken hier so ein bisschen hübsch. Ordnung halber wenigstens noch. so flackert. Dann nehmen wir das Ding hier und ziehen es einfach ein Stein höher. So. <lacht> ah, Straßenbau kann ich. Äh, nee, sorry, ich habe einen, äh, einen Kofi-Bot mal installiert. Noch ist überhaupt nichts dazu reingekommen, aber ähm, er ist da. <lacht> Sollte es irgendwann mal soweit sein, ich bin bereit. Hier ist noch ein kleines Fehlerchen. So. Ach, viel besser, viel, viel besser. Wenn der Boden so zusammenpasst, das sieht doch schon viel schöner aus. Ich will ob wir noch mal irgendwas Schickes hier hinstellen, wie eine Figur oder ein Springbrunnen oder sowas wäre vielleicht auch ganz cool. Irgendwas Dekoratives anbringen. Ich habe. Getan. Ich glaube, im Gothic Castle war das drin. Da könnten wir mal was machen. Dann wäre die Ecke hier auch so leicht gefüllt. Die sind halt natürlich ultra posch hier. Ne? Also, kannst du nicht anders sagen. Ähm, ich brauche ein Shape. Ein Zylinder. Ja, Zylinder ist. Zylindros. So, ich mal größer. Oh Gott, ist das shiny. Fällt ja keiner aus. Aber nicht mehr lang. Ich weiß, ich habe hier irgendwo noch einen Water gehabt. Ein sichtbares Water. Ist ein gutes Water. Nein, bist du nicht. Ich hatte schon mehrere Wasser, habe mir auch selber welche gebaut. Ne? Kein Absorption Material. Wait this way. Nö. Das war eine echt schöne Spiegelung. Ich finde dich jetzt nicht sonderlich hübsch.
alles nur für die Untergründe. Was ist das? Ah. Wir müssen das immer ein bisschen arbeiten. Sieht das sieht einfach so dumm aus. Diese Fehler vielleicht hier machen. Okay, ist so ein bisschen ungenau. Das ist viel zu, zu wackelig. Was machst du da unten, Kleiner? Ah. Ich weiß doch, du kannst das. im Zaun. Das darf natürlich nicht von alleine so machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo noch eine Fontäne haben. Da ist sie. Komm her, Kleine. Noch ein bisschen größer werden. Kriegen wir alles hin. Ganz mittig setzen. Tiefer. Bei mir immer schief aus. Das war von vorne machen. So, von hier aus bist du gerade. Von hier aus bist du gerade. Ich glaube, das wird es nicht. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen okay, sowas. Noch ein bisschen kleiner. Das passt gar nicht. Das ist mir echt gerade zu viel. Nö. Du nicht. Ich werde nicht jünger geschickt. Unten braucht er. Es scheint aber dieselbe Material sind zu sein. An der brauchen wir uns nicht orientieren. Ich habe hier irgendwo noch. Brauchen wir sprudelndes Water Noise Mesh? Nein. Water Ball, Water Splash. Willst du Splash mit mir spielen? Ein bisschen zu viel. Ich muss noch was finden, was richtig passt. Ripple. Verschiedene Sachen, die wir ausprobieren können. 
Flash Mist. Ja, da rein mit dem. Ist man in Mitte. Vielleicht mal was unter Mist finden. später noch mal ein richtig schönes dafür raussuchen, dass es ein bisschen spratzt. War so ungefähr. Vielleicht bringt es ja Glück, wenn man eine Münze reinschmeißt oder so. Wir können das rein theoretisch abfangen und triggern. Das ist ja auch so süß. So eine cute ingame Doni. Sache ist, Leute, ich habe den nächsten Tabak frei, zwei Stück, die ich eigentlich für was anderes verwenden wollte, aber ähm, das Event findet jetzt doch nicht für mich statt. Oder werde ich jetzt ganz gerne preisen? Ich weiß es nicht. Ähm, mich hinhocken und dann hier tagsüber bauen, weil ich nicht arbeiten muss. Das wird so fett. Gebe ich zu, da freue ich mich jetzt gerade voll drauf. Dann überrasche ich euch mit irgendeinem fetten großen Gebäude. Nein, das geht auch nicht. Wo sind die Ebene hier hin? Die, die wollte ich doch nur. Die Ecken kann ich so Steine setzen, da habe ich auch noch welche dekorativen. Ähm, da weiß es der Hauptmann schon. Ich habe ihn zumindest vorgewarnt, dass wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht da sind. Damit die sich schon mal drauf einstellen können und selber kochen. Ähm, was gibt es hier? hier? Das ist in dem Gothic Castle, das ist ein Stück mehr. Ja, er hat ja gemeint, oh, wir freuen uns schon, äh, wir sehen uns dann ja wieder. Seht ihr, so macht man das. Ecke verdeckt, hat keiner gesehen. Nobody will know. Kommt ja auch. So oft haben wir diese fast runden Plätze ja nicht. Dass wir solche Ecken hier brauchen. Aber es ist nice, sie zu haben. Einfach weil es dann schicker ist. Ich denke, das ist auch wieder mal so eine gemütliche Ecke, wo man einfach mal versacken kann. Da könnte noch so... Ja, da habe ich ja schon eine Parkbank. Da kann ich noch mehr Parkbänke machen. 
Das wäre ein bisschen auffällig. Dann kriege ich irgendwie so Rollercoaster Tycoon Vibes. Hier muss ich zumindest mal die eine Ecke noch mit, mit diesen Begrenzungen noch bestücken. Ich bin eh der Meinung, alles was ich hier mache, basiert auf den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit äh, Spielen, wie jetzt Ado, oder Coaster etc. Das sind alle Skills, die ich dort gesammelt habe. Generation habt ihr den Schied erfunden. Hier noch mal so ein Busch hin. So. Ein bisschen was auf der Ecke. Eva. Das ist etwas Smooth Jazz. <lacht> Kann man sich hier gut gehen lassen. Weil hier gerade wohl noch schöne Plätze sind, um Dinge zu bauen, wo ich mir was merken muss. Also Carpentry haben wir hier schon. Den Leuchtturm können wir auch noch mal zumindest jetzt mal ähm, angucken. Der kommt hier nach hinten hin. Ja, wir haben hier noch mehr als genug Platz für Gebäude. Also. Keine Angst, keine, keine Angst. So, zack. Zack. Lighthouse. Taberna. Mhm. Immer noch gut was vor. Du meinst Krämer oder Tavernen? <lacht> ja, mal gucken, weil wir müssen ja auch noch anderen Kram hier ähm, irgendwo unterbringen. Ähm, was uns noch fehlt, ist die kleine Schmiede mal hier irgendwo unterbringen, da müssen die Leute schön weit laufen. Dass ja nichts auf einem Platz zusammen ist. Ich ja, da könnte man was machen.
Muss man noch ein bisschen mehr nur eingrenzen, das Gebäude hier. Oh, das wäre voll cool. Vielleicht hier in den Stein reinsetzen oder sowas. Ich will keine möglichst kurzen Arbeitswege für die Leute haben. Die sollen hier was tun für ihr Geld. Die dürfen ruhig laufen und sich ärgern. <lacht> und wir haben hier oben auch noch im Schnee was. Ähm. Müssen wir noch die Arena setzen? Uh, die große Arena. Wo machen wir die am besten hin? Vielleicht sogar hier drauf? Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Also ah, weiß. Ich sehe die Farbe nicht. Sie ist wieder zu anstrengend. Ja, da möchte ich einen echt coolen Spot. Muss man schön groß gestalten. Zumindest das Exterieur. Hier könnte noch mal unser das Wohngebäude hin oder Nee, ist mir auch wieder zu viel. Ähm, vielleicht der Friseur. Weil das so schön im kleinen Absatz liegt. Nichts mehr mit einer Charakterpersonalisierung. Ihr geht jetzt alle zum selben Friseur, zahlt ein Schweinegeld dafür und seid dann unglücklich, wenn ihr rauskommt. That's the spirit, that's the mood, Gabriella. Genau, dann wird die Ecke hier ein bisschen geschmückt. Ich da auch noch ein Baum oder sowas hinkommen. Die Ecke sieht noch so nackt aus. Jetzt ein bisschen drauf. Ein bisschen. So. Ja, Old Cut für alle. Baum sieht, also zumindest diese Baumsorte sieht hier verlassen aus. Der geht so nicht. Und was hübsches, was hier passt. Das ist schon eher 
noch was Größeres dazu. Ja, sieht doch schon noch was aus. Wird noch ziemlich ugly hier. Hier könnte man noch mal was äh, an Häuschen setzen. Coastal Town, Meshes, Buildings. Das hier schon lang, länger nicht mehr. Schon langsamer werden. Das Gebäude hier ist besonders, weil es auch wieder zwei Türen hat. Das heißt, wir können es in zwei Richtungen ausrichten. Dann nehmen wir natürlich dann die langweilige Seite nach hinten. So. Nein, so nicht, so nicht. Da kann man nicht außen rumlaufen bis dahin. Das ist schon mal zumutbar bei den heutigen Mieten. Jetzt setzen wir das aus dem Stein raus. Das wird zugemacht, das ist eh ein NPC-Gebäude. Was hat er jetzt davon? Hm. Hier noch was Schickes dran. Ich glaube, den ich jetzt hier nicht verkauft. Zumindest hier an das Gebäude leider nicht. Aber was noch passen könnte, wäre... Ja, nee. Muss man ein bisschen rumschieben. Na komm. Halt du großer mal in die Richtung. Ich drehen wir mal. Da ist der Eingang. Na komm. Da. Hier ist so ein Weg runter. Müssen wir mal drauf eingehen. Ja, doch, die würde ich hier so reindrehen. Dadurch, dass hier nur NPCs drin wohnen, gibt natürlich auch keinen. Oh, das sieht dumm aus. Ne, tut mir leid. So kleines Gebäude passt hier nicht rein. Kann hier jemand dann hingehen, laufen, sich umgucken. Bist du hier hin? Hier kann man noch was dran setzen. Ich mag diesen Balkon total. Ich will den öfter benutzen. Ich habe eine Mücke hier drin. Das ist, das ist schlimm. Belastet mich hart. Wir gehen so hier hin. Kommt noch eine Tür dran.
Bei dem anderen Gebäude hatte ich jetzt an dem Balkon eine Holztür dran gemacht. Jetzt mache ich hier meine Steintür dran. Ausdrehen hier. Tja. So, schickes Türblatt. Niemand wird Fragen stellen. Mhm. Mal so obligatorisch irgendwie Dekorationsbögen oder sowas auch mal herstellen. Das hier ist noch ein bisschen zu, zu flach. Das ist jetzt noch nicht so viel. Interessantes Zeug. So. Das wird gleich noch ausgesmucht, aber das wird wieder mal ein bisschen die Sicht einschränken. Ihr kennt das Spiel, ihr kennt den Drall. aufbauen und dann können wir dann mit Erosion das richtig schön runterreißen. Schon sind die ganz ganz krassen Spitzen Schattenberg. Ich kann noch ein bisschen ausmuten. So schaut's aus. Die Bude kann auch eine schöne neue Farbe kriegen. Blau hat man schon lange nicht mehr. Hier wäre tatsächlich auch ein guter Platz für ein funktionales Gebäude. Mal gucken wir, ob die Liste was fehlt uns noch. Ähm Schmiede haben wir schon. Äh, wir haben, ja, ist kein richtiger Laden, aber wir haben zumindest mal einen ähm, Marktplatz. Taverne haben wir fünf schon festgelegt. Stallschweine kommen noch außerhalb. Wir können noch einen Broschenhändler dran machen. Schwarzes Brett, Wohnheim, Friseur. Oh, das habt ihr alle schon. Da können wir noch hier einen richtigen Shop hinlegen, zum Beispiel. Das wäre fast schon zu nah an den hier. Dann kommt einfach eine, eine Wohnreihe hin. Vielleicht wollen ja irgendwann welche Spieler die Gebäude auch äh, übernehmen oder auftauschen. Da bin ich offen für alles, sage ich ganz äh, klar. Ich mache hier mal eine schicke Mischung. So, ich das mal hier nach hinten. Kommt mal hier nach weiter vorne. mit dem mit da dran. Da 
ganz noch so ein bisschen mehr eine Tiefe hier geben, so ein paar kombinierte Gebäude bauen. Den Alter, den müssen wir natürlich auch noch. Lass ich dich da nicht ran. Gleich noch wo angesetzt, keine Angst. Das ist ja falsch, wir werden den hier direkt holen. Von der ist 980. Ein bisschen ansetzen. Hier in die Mitte. Das sieht schon wie so ein längeres Gebäude aus. Da kannst du mich hier auch neben dran. Ja. Ich mich heute aus den ganzen Ecken hier rein. Und welche Farbe geben wir dir? Bunt sein. Oder wir arbeiten hier mit solchen Farben. Ich sag schon zu, zu krass. Machen wir die Bude ganz gelb. Schick Zugang machen. Ähm, Kurs für Town. So. Dass wir jetzt gerade so ein bisschen abweichen, ist nicht schlimm, das werde ich gleich im Ganzen einfangen. So ungefähr. Wir machen erstmal die Linie hier zu. 
schieben das jetzt gleich richtig ran. Seht ihr mal, wie schön das geht. Cool. Dann haben wir hier noch einen Stichwerkeneingang. Stichwerkeneingang. Ich hätte nämlich privat Grundstück. Ich überlege, vielleicht ziehen wir hier sogar Hecken. Das wäre auch, glaube ich, cool. Jetzt brauche ich erstmal ein Ende. Das sollte ich mir vielleicht auch mal speichern als Blueprint. Nur so ein Endstück dafür. Misches. Wollte ich noch so einen kleinen Post hier. Ja, hier den Post. Zusammen brauche ich dann auch nochmal. Warte, Knopf. Einmal hier. Mal eine ganz spontane Frage, Gisi. Ist noch was vom Butter? Langsam kriege ich ein Hungi. Und letztes Mal hier. Garantiert noch was Schickes machen. Landscape Modus. Painten wir mal. Steht ein Weg drauf. Mal gucken, was am coolsten aussieht. Kann man so die Brush Size ein bisschen weiter runternehmen. Wir mischen hier immer in zwei verschiedenen Ebenen, deswegen wechsle ich gerade immer wieder. Warum zwei verschiedene Ebenen hat für mich den Vorteil, ich kann nämlich jetzt hier mit Gras drüber gehen. Ich bin nicht gleich wieder geil, wie es jetzt ist. Genau, so. Da kriege ich dieses, dieses fleckige 
an den Rand hin. Das finde ich sieht ganz, äh, ganz schön und natürlich aus. Jetzt ziehst du runter als genommen. Ich muss. Gucken wir uns nochmal an. Das war die. Wir werden gleich sehen. Ja. Schön so durchpflastern. Ich setze mich auch nochmal drüber. Genau. Das ist die Stärke, die wir haben wollen. Kann man hier halt richtig schön ein bisschen bemoost machen. Der gespielt auch hier. Das sind halt so reiche Leute. Die können sich das leisten, dass sie einfach so einen kleinen Zuweg haben. Alle anderen nicht. Et voilà. Das muss jetzt natürlich noch ein bisschen schick und nice gemacht werden. Was wir brauchen, sind erstmal Laternas. Dahin. Der Kumpel kommt dahin. Und noch eine dort hinten. Kann sich nämlich Licht noch leisten. So. Ich jetzt irgendwie hast du ein bisschen was von ähm, einer Kaserne oder so gerade. Ich weiß nicht, kriege ich gerade so Vibes. Wie ist mit euch? Busch. Längliches Busch. Wir machen jetzt hier eine Hecke. Ja. Okay. Arg, arg schön, oder? Die lassen sich halt schon sowas leisten. Die haben echt krasse Aussicht. Müssen wir definitiv noch ein bisschen mit dem Terrain spielen, das ist alles zu flach. Also jetzt hier wieder weiter rein. Und erstmal, weil es greift. Erosion drauf geben, ja. Und überhaupt, wir brauchen ja schon einen Garten. Ihr habt Aussicht. Oh, das ist schon krasse Aussicht. Ja, ja, ich hab, ich hab. Vielleicht wollte ich auch sowas wie der Bürgermeister NPC oder sowas. Wäre ja denkbar. Mein Brush Size ist ein bisschen zu hoch. So ein bisschen hier und da kleine Hügelchen einbauen. Ist nicht viel. 
hier auch schon langsam in die beschneite Ecke kommen. Dass die Landschaft mal so nicht ganz so tot und steril ist. Das haben wir nur erstmal angesetzt und gebaut, damit hier in der Gegend ähm, überhaupt was gebaut werden kann, damit wir Flächen haben, auf denen wir uns orientieren können. Ähm, da brauche ich jetzt aber ein paar schicke Pflanzen. Ein paar. Ah, oh, ne, das ist ganz sehr dick Mesh. Ähm. Sieht sehr gut hier aus. Das gefällt mir. Gehen wir hier rum. So. Oh, die können sich auch so was aus. Definitiv. Passt der Farbton nicht ganz zum Rest. Was mit dir? Ja, du bist zu bläulich. Du könntest aber gehen, ja. So. Wollen wir noch etwas Triartiges? Mediterran. Wenn die einen Schrumpel tun, als wenn die sich einen Bonsai gezogen hätten. Stimmt, das machen wir nicht. Es sei denn, wir machen wirklich einen. Oh, Habe ich irgendwas in die Richtung? Und das mit das. Moment mal, Jungs und Mädels, wir gehen mal. Ich habe im, ähm, im Asia Village Meshes. Ups, wir gucken mal nach. Da ist ein Planter. Das machen wir jetzt mal ganz glatt und dreist. Die haben sich einfach so einen verdammten Bonsai zugelegt. Das sieht schön so seitlich und knobbig aus. Und du bist jetzt bonsaifiziert. Alles. Genau. Da brauchen wir aber noch so einen kleinen Ton. Hey, danke schön für dein Follow. Wird doch ein Grock. War was Schickes. Das da wäre, glaube ich, ganz nice. Geben wir mal den aus. Der ist jetzt riesengroß, aber das wird schon. Die beiden nehmen doch nicht die Schneevariante, die ist mir doch zu. Hm. 
<laughs> Thank you. Some bush. Was kleines. That's too aggressive. <laughs> um. Und mal den da. Aber nicht in Rot. Das ist viel zu aggressiv. Das ist schön. Ivy-Matsch. Er hat noch, glaube ich, immer einen. Ne. Ich will jetzt Richtung ein Gras laufen oder so. Was wird das hier? Kind of Movement ist dies. Es ist denn so schwer, einfach einen kleinen hässlichen Busch hier dazu zu bekommen. Ja, das, das ist das ist smooth. So. Ich den Stein umdrehen. In die Richtung als Gegengewicht zum Bonsai. Rich People Garden. Aha. Oh, ich kann noch einen richtigen Baum reinsetzen. So, hier. Ja, das passt farblich. Ja, so. Und so. Und so. Rich people sage ich halt. Aha, aha. Wo geht's hier nochmal lang? Auch nur irgendwas. Vielleicht Player Housing. Wir haben viel mehr Platz und Wege, als wir eigentlich brauchen. Viel zu viel Platz. Ähm, wir brauchen ein bisschen was für unsere Begrenzung. Müssen wir hier ein bisschen Ordnung machen. I mean, you guys can start to decide what, um, what proper community or player building I should build next during my free time. Ich dürfte euch gerne schon mal einen Kopf darüber zermattern, was für ein schickes Gebäude ich als nächstes ähm, hier bauen kann, so richtig äh, für die Spieler. Da geht ja auch wieder einiges an Zeit rein.
I can't wait to visit this game with you someday. Man kann schon so spät. She. Easy sagt natürlich auch nichts. Ich glaube, der ist schon eingeschlafen. Ladies and Gents, Boys and Girls. It's 11. Es ist schon 11 Uhr. Das heißt, langsam Zeit für Feierabend. Ich würde mal sagen, wir haben schon einiges hier geschafft. Ich danke euch wie besessen für, für eure Zeit, für euer dabei sein. Und dann ähm, machen wir hier weiter. Ich denke mal noch ein paar Sessions und dann ist das hier fertig. <lacht> Das kann ich das nächste Mal machen. Mein äh, Headset ist noch nicht mal geladen. Ähm, dann machen wir mal einen Spaziergang hier durch und gucken uns das mal an. Da werde ich eventuell noch einige von den äh, Treppen überarbeiten müssen. Die werden vielleicht noch Rampen kriegen, damit man besser drüber laufen kann. Aber das ist was fürs nächste Mal. Oder das mal drauf. Jetzt aber streiche ich hier die Segel. Ich danke euch wie besessen dafür, dass ihr heute Abend wieder mit mir dabei wart. Hat voll Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist. Und yeah, ähm, bis zum nächsten Mal. Schlaft schön, lasst euch gut gehen und äh, tschüss.